तमीश्वराण परम महेश्वर तां देवदानाम जदम पदी पदीना परम परस्ता भुवनेशमेड्यम प्रार्थना निर्भर तीर सम्मेलन वेदी या क्षेत्र बौंडी आर कनुष्य और पक्षे मत सर आत्मा उड़कोला उच्चाषण शब्द सहृद व्यतस्त मत दर्शन विश्वसवरें सोडिटोियल वन सागूत इतना सूचिपान श्रीराम का लक्ष्मण लक्ष्मण कोपं श्रीराम पर चित्रकूट श्रीराम लक्ष्मण सौमित्रे कुमार नी कलो सुमित्र पुत्र अलयो सुमित्र पुत्र कुंदीपुत्र नी नि मतसमे या श्रद्धि क्रमे परम वज अर्जुन या क्यों नी श्रद्धि कगवदगी विशुद्ध खुरा बोधन नल्क दिव्य सूक्त श्रद्धि और सीम का मत सौहार्द सम्मेलन अलग जीवन कल आस्विक रूप और संगीत कचे पदान प्रधान तीर महत्वमे और सदस्य दैवानुग्रह चुन चेर चारायशापि मूबल क्यू निकव केरलीय पिचर आध्यात्मिक ज्ञान तेड़ी दैव संविधान जीवित समर्पित भक्त मनसुम अदगम निसार यालामिक सामूह मेबर अदे एल मत विभाग ऐटों कूड़ा श्रद्धि मनस कश्वस मत ऐटों कूड़ा तेटिदरीपुर काो ई मत सोड़ ई संघटनो इत संघरों अगैधव नंदी प्रकाशिपय इतर ईश्वर निश्चय दैव निश्चय तीन भाग सीतन वरण एर्शभार संस्कार अंतरधार रूप महत्वमे और प्रार्थन कुछ श्रद्धे क्षण की वेद ग्रंथ आगत नोदन कूड़ा उद्दीपूर्ण प्रार्थन एय सत्यम पढ़चिक संघटन प्रवर्तन सत्यमेयू असत्यूष्टेष्टो ए सत्यम डॉक्टर मर रोग डॉक्टर मर मोशर्थम शक्ति अथवा चुकी पर पंचायती दैवते कुछ 
ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെയോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ ഒരു ജനപഥത്തിന്റെയോ ഒരു ഭാഷാ സംസ്കാരത്തിന്റെയോ ദൈവത്തെ പറയുന്ന വാക്കല്ല പരബ്രഹ്മവാചകമായ പ്രണവമന്ത്രം ഈ വിശ്വമഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സെട്ടിച്ച ഹിരണ്യകർത്ത എന്നെ നീ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണമേ അല്ലെ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അസത്യത്തിലാണോ പരിശോധിക്കണം അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന പിന്നെയോ തമസോമാ ചോദ്യമയ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കുക ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ വന്നത് അതിനാണ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇരുട്ട് മാറി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വിദ്യ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതറിയാതെ വിദ്വാനം നടിക്കുന്നു ചിലർ എന്ന് പൂന്താനം പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ വിദ്യ എന്താണ് ജ്ഞാനം ആ ജ്ഞാനത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ കാര്യം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പിന്നെയോ നശ്വരമാണ് ഈ ജീവിതം ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു പോകും ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മതനിഷേധിക്കും ഒക്കെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മരിക്കുന്നുള്ളത് മരണത്തിന് ശേഷമോ നമുക്കൊക്കെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് വി ആർ കൃഷ്ണ അയ്യർ മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിതമുണ്ട് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയാണ് അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനം എന്ന് വിളിച്ച ഇമാനുവൽ കണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ആരാ അവതരിപ്പിക്കണം ദൈവം അവതരിപ്പിക്കണം ആരാ ദൈവം ആരാ ദൈവം ഓച്ചിറയിലെ ദൈവമാണോ ഗുരുവായൂരിലെ ദൈവമാണോ ഉള്ളാളത്തെയും ഭീമാ പള്ളിയിലെയും അതുപോലെ ശബരിമലയിലെയും അങ്ങനെ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമാണോ അല്ല ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല സാക്ഷാൽ മനുഷ്യരുടെ ദൈവം കൃമികീടങ്ങളുടെ ദൈവം ലോകത്തിലെ സർവ ചരാചരങ്ങളെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന അതീശാധികാരിയായ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി സിദ്ധി അതാര നമ്മളെയൊക്കെ സിദ്ധിച്ചവൻ നമുക്കൊക്കെ വായുവും ഉള്ളവും നൽകിയ ആ കരുണാമയനായ ജഗദീശ്വരൻ അവനെ അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയും അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ദൈവമല്ല അല്ല അല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ഏത് വചനവും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് അതാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം ആരെയും വേറിട്ട് കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദർശനത്തിന്റെ അതിയായി അല്ല ഞാൻ മറിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് സംഘടനമുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് വേദനകളുണ്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജാതിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ണുനീർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി ചോദിക്കുന്നു തണ്ണീർ കുമാരനാശാന് പറയേണ്ടി വന്നതാ അല്ലെ എന്തിനു ഭാരതരെ കരയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് വിധി കൽപ്പിതമാണ് താഴെ എന്ന് പാടിയ കുമാരനാശാനോട് സോദരർ തമ്മില് പോരൊരു പോരല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ കലങ്ങി പറയലാം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുത്തച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജാതി അത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമായി അല്ലെ ചാതുർവർണ്യം മായാസിട്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ ശേ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഈ ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ജൈനൻ ബൗദൻ സിഖ് പായ്സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ആരാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളൊക്കെ ഭാരതീയരാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷത എന്താ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിനിമ കാണില്ല സംഗീതം ആസ്വദിക്കല്ല വിജ്ഞാനം നുകരുകയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന അറിവ് വിളമ്പിത്തരുന്ന ഒരു ഒരു പാൽപ്പായസം പോലെ നമ്മുടെ വായിൽ ഒഴിച്ചു തരുന്ന മഹാവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്യോതിസാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ വിജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ പകർന്നു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടുന്ന് പോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെയും കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കണം നാം ആരാ നാം ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ജൈനനോ ബൗദ്ധനോ മതമുള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ നാം ആരാ നാം
ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് വത്തിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓരോ രാജ്യം ഓരോ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയോ ഇന്ത്യ ഈസ് എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ പ്ലാനിറ്റിയുടെ കൾച്ചറൽ ടോളറൻസിന്റെ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള മതം എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ ഭാസ്കരേട്ടന് എന്നോട് വിയോജിക്കാൻ മുസ്ലിമായ എന്നോട് ഭാസ്കരേട്ടന് വിയോജിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാട് സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച നാട് സ്നേഹിക്ക അല്ലെ സ്നേഹിക്ക ഉണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും എന്ന് പാടിയ കുമാരനാശാന്റെ നാട് അല്ലെ 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 അങ്ങനെയല്ലേ ഒരച്ഛനമ്മമാർക്ക് പിറന്ന മക്കൾ ഓർത്താറൊരൊറ്റത്തറവാട്ടുകാർ നാം നാഥന്റെ മുറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും തൻ മുന്തിരിക്കൊത്ത മനുഷ്യവർഗം ഉണ്ടോ ഒരച്ഛന്റെ ഒരു അമ്മയുടെ മക്കൾ ബാല എടാ ബാല സുരേന്ദ്ര ദേവകി കല്യാണിയമ്മ ഞാനും നീയും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് സഹോദരങ്ങളാ തമ്മ തല്ലേണ്ടവരല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ഹൃദയം ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം വെട്ടി നുറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുസ്ലിമിനാൽ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ മുസ്ലിംകളിൽപ്പെട്ട ആയിരങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കൾ കൊന്നെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ തകരുന്നത് ആരാ എന്താ നേടിയത് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരല്ലാതെ വിധവകളുടെ ദീനരോധനങ്ങളല്ലാതെ മക്കളുടെ കരച്ചിലുകളല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗാത്രം എന്ത് കേട്ടു അല്ലെ ഭാരതജന്റെ കൂടെ തമസാമതിയുടെ തീരത്ത് വാൽമീകി ചെന്നപ്പോ ക്രൗഞ്ച മിഥുനങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ അമ്പെയ്തു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കാട്ടാളനോട് മാനിഷാതാള അരുത് കാട്ടാള ഒരു പക്ഷിയെ പോലും കൊല്ലരുത് എങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യൻ എന്ന ഉദാത്തമായ ജീവിയെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അരുത് അരുത് ഒരു പക്ഷിയുടെ രക്തം പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ വീഴരുത് ആയിരം ആയിരം മനുഷ്യരുടെ രക്തം വീണ് പാപമംഗിലമായ ഇന്ത്യയുടെ ഗാത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സവിശേഷമായി ഹൈന്ദവ സമൂഹം ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ഈയുള്ളവൻ വചനാമൃതങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കൃത്യമായ ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കൾ കൊന്നിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളെ ക്രൈസ്തവരെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ബോംബിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ആരാ നമ്മളാരാ ബാന്ധവാ മാനവാ സർവേ സ്വദേശാഭുവനത്രയും ബാന്ധവാ മാനവാ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ സർവേ സ്വദേശാഭുവനത്രയും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭാരതാമ്പയുടെ കണ്ണിലെ കരടാവോ ആവോ ആകാൻ പാടുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹൈന്ദവര് കണ്ണിലെ കരടാകാൻ പാടുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി രാമഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ ഗോഡ്സെ വെടിവെച്ചപ്പോ എന്താ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് റാമ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ മരിച്ചത് അതേ രാമഭക്തനായ മഹാത്മാഗാന്ധി അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ച് അള്ളാഹുവേ എന്ന് വിളിച്ച അബുൽ കലാം ആസാദുമായി ഐക്യത്തിൽ ജീവിച്ച ഭാരതത്തിന്റെ സവിശേഷമായ പവിത്രത ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകൾക്കപ്പുറത്ത് നാം അറിയാതെ മറന്നുപോയ ചരിത്രപാഠങ്ങളിൽ ഒന്നതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇതാ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരുപാട് വേദവാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു എന്താണ് ഖുർആൻ എന്താണ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ ഖുർആൻ വേദങ്ങൾ സെന്നവസ്തു തെൽമൂട് ഋഗ്വേദം സാമവേദം അഥർവേദം യജുർവേദം നൂറ്റെട്ട് സുപ്രധാനമായ ഉപനിഷത്തുക്കൾ അതിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ദശോപനിഷത്ത് ഈശാവാശോപനിഷത്ത് ബ്രഹ്താരണോപനിഷത്ത് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ഘടോപനിഷത്ത് ശേഖ ശേഖരോപനിഷത്ത് തൈത്തിരിയോപനിഷത്ത് ഇതൊക്കെ ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് ആരണ്യങ്ങൾ ശ്രുതികൾ സ്മൃതികൾ ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും രണ്ടായി വേദങ്ങളെ തിരിച്ചു അല്ലെ ഉപാസനാകാന്ഡമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലതിനെ വിജ്ഞാനകാന്ഡമുണ്ട് അങ്ങനെ കാന്ഡങ്ങളായി ഖണ്ഡികകളായി തിരിച്ചു ഋഗ്വേദത്തിന് പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് യജുർവേദമുണ്ട് അങ്ങനെ പല അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ സെന്നവസ്തുണ്ട് തെലുമൂതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർട്ട് ടെസ്റ്റുമെന്റ് ഉണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റുമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒടുവിലത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അത് അറബി ഭാഷയായതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയോട് വിയോജിപ്പുണ്
വിമർശിക്കുമ്പോഴേക്കും ആശ കൈവിട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇസ്ലാം എന്താന്ന് പറയാൻ എന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ കുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ സൂക്തം ആ സൂക്തത്തിൽ പറയണം മതം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ജീവിക്കണം ഏത് മതം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അന്യന്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ നമ്മൾ ശക്തമായി എതിർക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ അവരോടുള്ള സ്നേഹം അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മതമല്ല പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ തകരാറുണ്ട് അതിന്റെ തകരാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ തകരാർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത് ഹിന്ദു സമൂഹം അറിയണം മുസ്ലിം സമുദായം അറിയണം നേതൃത്വത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വാമിയോട് സ്വാമിജികളോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ആദരണീയ പണ്ഡിതനോട് ഒക്കെ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിൽ എളിഞ്ഞു തിന്നെ പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എളിയ പ്രബോധകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരല്ല നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരല്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ജൈൻ ബൗദൻ പാശ്ചാത്യൻ പൗരസ്ഥൻ കറുത്തവൻ വെളുത്തവൻ തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവൻ അല്ല നിങ്ങളൊരൊറ്റ സമുദായം ഒരു തറവാട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വളരെ ഹൃദയമായി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ തറവാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും തറവാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വളർന്ന തറവാട് നമ്മുടെ അച്ഛനും നമ്മുടെ അമ്മയും വളർന്ന തറവാട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നു മാറാല കെട്ടിയിരിക്കുന്നു എഴുതുന്നുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആ തറവാട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും തറവാട് നമ്മുടെ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും തറവാട് നോക്കൂ ഖാനന്നാസുഹുമത്തം വാഹിദ മനുഷ്യ സമുദായം ഒരേക സമുദായമാണ് ഒരേക സമുദായം അവർ ഭിന്നിച്ചു കണ്ടോ ഏക സമുദായമായിട്ട് അവർ ഭിന്നിച്ചു ഭിന്നിച്ചപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ ഏകത്വത്തിലെ എങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ദേവകി ഭാസ്കരന്റെ അനുജനായിരുന്നു മഹിമദിന്റെ അനുജത്തിയായിരുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ തറവാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മാനവരാശിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാതലായ കാര്യം അതാ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുക എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മെസ്സേജ് തന്നെ അതാ അവന എല്ലാ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോവുക മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ തറവാട് നമ്മുടെ തറവാട് ആ തറവാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോണം അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നിട്ടോ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വീണ്ടും പറയും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ജനങ്ങൾ ഭിന്നിച്ച വിഷയത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായി പ്രവാചകന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചു പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് എന്തിനാ കൃഷി ഈശ്വരന്മാർ വന്നത് എന്തിനാ നന്മ പഠിപ്പിക്കാനാ തിന്മ പഠിപ്പിക്കാനല്ല നല്ലത് പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ലത് ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കണം വഞ്ചിക്കരുത് ചതിക്കരുത് ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കണം അതുപോലെ മദ്യപിക്കരുത് പലിശക്ക് കൊടുക്കരുത് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു വാചകം കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യർ ഒരൊറ്റ സമൂഹമായി മനുഷ്യർ സമൂഹമായി എന്നിട്ട് അവർ ഭിന്നിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് അവർ ഭിന്നിച്ചു പോയി നമ്മളൊക്കെ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു പോയി ഈ ഭിന്നത തീർക്കാൻ എന്താണ് വഴി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കാര്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹപുരസ്വരം തള്ളിക്കളയാം ഇന്ന ഹാദിഹി ഉമ്മത്തുക്കും ഉമ്മത്തം വാഹിദ വാന റബ്ബുക്കും ഫത്തക്കൂൽ നോക്കൂ തീർച്ചയായി ഇതാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏക സമുദായം നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകനാകുന്നു ആ ഏകനായ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യത്തിലും സൗഭാഗ്യത്തിലുമായി തീരും ഇത് ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്കിടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭിന്നിച്ചു പോയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിഭാഗമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് ചെടി വേറൊരു വിഭാഗം അവരുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് ചെടി ഈ ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസാദിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അടിസ്ഥാനപരമായി ആണോ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒറ്റ ദൈവമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രസാദിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും വേദം പഠിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ വേദം പഠിച്ചു നോക്ക് ഋഗ്വേദം ഞാൻ പറയാം ഋഗ്വേദത്തിന്റെ പത്താം മണ്ഡലം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഋക്ക് ഒന്നാമത്തെ സൂക്തം എങ്
ദേവായ കൃഷ്മൈ ദേവായ അഭിഷാഭിദേവാ നോക്കൂ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ഗർഭം ധരിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാട് ഈ ആകാശം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം മനുഷ്യവാസം ഇവിടെ ഉണ്ട് മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമുഖത്തില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ് പ്രത്യേകമായി ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യവാസം ഈ ഭൂമുഖത്തില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആകാശമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഭൂമിയുണ്ടോ ഉണ്ട് മഴയുണ്ടോ ഉണ്ട് കാനനങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് കാട്ടാറുകളുണ്ടോ ഉണ്ട് കൃമികീടങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് അന്ന് ദേവാലയം ഉണ്ടോ ഇല്ല ദൈവവിശ്വാസികൾ എന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യവാസമില്ലാത്തതിന്റെ മുമ്പ് ദേവാലയങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ മുമ്പ് പ്രത്യേക പ്രതിഷ്ഠകളില്ലാത്തതിന്റെ മുമ്പ് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ ശക്തിയാരാ ആ ശക്തിയാവുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ സൃഷ്ടാ അവരെ ആരാധിക്കാനേ വേദം പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വം വിവിധ വോളിയങ്ങൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണെന്ത് ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ആ ദൈവത്തെ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ യഹോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏത് പേരിൽ വിളിച്ചാലും ഒറ്റനാഥൻ ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഒന്നാം മണ്ഡലം ഏകം സത്മഭുദാഭിപ്രാപതന്തിശ്രയായ സർവലോകങ്ങൾക്കും സർവഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റിയ ദൈവം വിശുദ്ധ കുറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ അന്നാ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ജൂതൻ ജൈനൻ എന്ന മനുഷ്യർ മാസ് പീപ്പിൾ മനുഷ്യർ അതിലെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മനുഷ്യരുടെ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നോട് സഹായം തേടുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർഗീയത പൂർണ്ണമായിട്ട് അവസാനിക്കും മനുഷ്യരുടെ ഈശ്വര മനുഷ്യരുടെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം മഹാ നിർവഹണ സ്ത്രോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രോത്രമുണ്ട് അതറിയാവുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേദപണ്ഡിതനല്ല പക്ഷേ മതത്തിന്റെ സാരാംശങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നറിയോ തുമേകം ശരണ്യം തുമേകം വരണ്യം തുമേകം ജഗത് കാരണം വിശ്വരൂപം തുമേകം ജഗത് കർത്തൃ പാത്ര പ്രഹൃത്തൃ തുമേകം പരമിച്ചലം നിർവികൽപ്പം എന്തായാലും അർത്ഥം ആരാധനകൾ മുഴുവനും ഈശ്വര നിനക്കാണ് എന്റെ ശരണം വിളികൾ മുഴുവനും നിനക്കാ എന്റെ കാലുകൾ മുള്ളു നിറച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് ആരെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനെ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം ലൈറ്റ് ഓഫ് ട്രൂ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജ് പതിമൂന്നാമത്തെ പേജ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് ഈ പേജുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച ഞെട്ടിപ്പൂ ഞെട്ടി അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി പോ അതെന്താ ഈ ഓച്ചക ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താ അമ്പലമില്ലാതെ അത്രയിൽ വാഴുന്ന ഓങ്കാരമൂർത്തി ഓച്ചിറയിൽ ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിമയില്ലാന്ന പ്രതിമയില്ലാന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രതിമയുണ്ടോ യജുർവേദം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നദ്ധസ്യ പ്രതിമ ആസ്തി നദ്ധസ്യ പ്രതിമ ആസ്തി ആ ദൈവത്തിന് പ്രതിമയില്ല പ്രതിമയില്ലാത്ത ദൈവം നമ്മുടെയൊക്കെ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ സാക്ഷാനന്ദ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ അത് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്കിടയിലുള്ള വർഗീയത തോറും നമുക്കിടയിലെ സംഘട്ടനം തോറും നമുക്കിടയിലെ ബാബരി മസ്ജിദ് അവസാനിച്ചു നമുക്കിടയിലെ സകല കലാപങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ഏകനായ ദൈവത്തെ ബൈബിളോ ബൈബിൾ കൃത്യമാണ് ബൈബിളിലെ ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാമധ്യായോ പതിനേഴാമത്തെ സുപ്തം എന്താണെന്നറിയോ ഒറേബ്യൻ അഗ്നിഗുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോ നീ എന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല അശോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒറേബ്യൻ അഗ്നിഗുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീയുമായി സംസാരിച്ച എന്റെ രൂപം നീ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വാചകം മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങണ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആണിന്റെയോ പെണ്ണിന്റെയോ രൂപം ഉണ്ടാക്കി നീ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ദൂഷിതനാകരുത് ആകാശത്തിലെ പർവചാരികളുടെയോ ഭൂമിയിലെ ഉരകവർഗങ്ങളുടെയോ ആഴിയിലെ മത്സ്യാദികളുടെയോ ഒന്നിന്റെയും രൂപം സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒന്നിന്റെ അവക്ക് മുമ്പിൽ നീ സാത്താങ്ക പ്രണമിക്കരുത് എന്നിട്ടും ക്രൈസ്തവർ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഹൈന്ദവർ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പയെ ആരാധിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ തെ
എട്ടാമത്തെ പുത്രനായിട്ടാണ് സ്ത്രീ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ചിങ്ങമാസത്തിലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദേവതയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ബാല എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം രവി അതിൽ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് ഒരു ചിങ്ങമാസത്തിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദേവകിക്ക് എട്ടാമത്തെ പുത്രനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ആ അമ്മ ഏഴ് മക്കളെ മുമ്പ് പ്രസവിച്ചു ആ അമ്മയെ ഗർഭം ധരിപ്പിച്ച ശക്തിയാര് ആ അമ്മക്ക് ഗർഭപാത്രം നൽകിയ ശക്തിയാര് അവനാകുന്നു സാക്ഷാൽ ദൈവം അവനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മനുഷ്യരെ കൊന്നായി ചേരും മനുഷ്യരെ കൊന്ന് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതാ ആകാശം കണ്ടുപോ ബാല കണ്ടു സുരേന്ദ്ര ഭൂമി കണ്ടുപോ കണ്ടു ഈ ഭൂമിയെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച സാക്ഷാലീശ്വരൻ അവനെ ആരാധിക്കുക അതാണ് തമീശ്വരാണം പരമം മഹേശ്വരം താം ദേവതാന പരമം ച ദൈവതം പതിം പതിന പരമം പരസ്താദേവം ഭുവനേശ്വമേറ്റം സകല ലോകത്തിന്റെയും ആരാധ്യം സകലരുടെയും ആരാധ്യൻ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും പരമാരാധ്യൻ ആ ഈശ്വരനെ നമിച്ചാലും ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് കെ പരമേശ്വരൻ പിള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിചയം പി പരമേശ്വരൻ അല്ല പി പരമേശ്വരൻ പിള്ള വിചാര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറാണ് വിചാര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറാണ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പുറനാട്ടുകര പിന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നോ പലതോ എന്ന ചാപ്റ്റർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് അതിൽ പറയാണ് ഒരു ദേവിക്കും ഒരു ദേവനും ഈശ്വരൻ കഴിവ് കൊടുക്കാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഒരു ദേവിക്കും സ്വന്തമായി കഴിവില്ല ഒരു ദീവിക്കും സ്വന്തമായി കഴിവില്ല ഇത് എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ശരിയല്ല എന്നാണ് വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാണ് എന്നല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്തിനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ആ പരബ്രഹ്മമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭീഷ്മ പർവ്വം മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പതിനെട്ട് അധ്യായമുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയാണ് എന്ത് അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു വേദം അവ്യക്തം വ്യക്തി പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ പ്രാപിച്ചു വരുന്നവനല്ല ദൈവം ദൈവം സാക്ഷാൽ ഈശ്വരന യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ നാലാമധ്യായം ഏഴ് എട്ട് ശ്ലോകത്തിൽ യഥാ യഥാഹിതർമ്മസ്യ ക്ലാനിർഭവതി പാരഥ അപ്പിത്താനവധർമ്മസ്യം തഥാത്മാനം ശ്രീചാമ്യ പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ചതുഷ്കൃത ധർമ്മസംസ്ഥാപനാത്തായ സംഭവാമി യുഗേയുഗെ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ അധർമ്മമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദുഷ്ട ജനങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ അതാണ് ധർമ്മബോധം എന്ന് പറയും പ്രവാചകന്മാരെ ഇസ്ലാം അയക്ക മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ അവർ വന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആ ദൈവ മതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയി ഒറ്റ മതം സാക്ഷാൽ ഏകം സത് ബഹുത എവിടെയാണ് ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിന ബ്രഹ്മത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് സമാധിയാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ശിരസാവഹിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് വേദങ്ങളും മുഴുവനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അഥവാ ഹിന്ദു വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏകനായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥന് അത് തന്നെയാണ് ഖുറാൻ യാ അയ്യു അന്നാസ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ കേട്ടോ അല്ലയോ മുസ്ലിംകളെ എന്ന് വിളിച്ചില്ല അല്ലയോ സൗദരയുടെ കരയെ എന്ന് വിളിച്ചില്ല മെഹമ്മദ് നബിയുടെ തറവാടായ കുറൈശികളെ വിളിച്ചില്ല മറിച്ച് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക മനുഷ്യൻ എന്ന മഹാബുദ്ധിജീവി പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്നു അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു മൃഗവും ഒരു മരവും മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം അലന്തറ അന്നല്ലാഹ യസ്ജുദു ലഹു മൻഫി സമവാതി വമഫില്ല വശ്ശംസ് വൽ ഖമർ വൽ നജൂം വൽ ജിബാൽ വൽ സജർ വൽ ഫവ വ കസീർ മിൻ അന്നാസ് ഖുറാനിലെ 22 ആം അധ്യായം 18 ആം വചനം വല്ലാത്തൊരു സൂക്തമാണ് ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതല്ല കണ്ടോ ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു ബാലാ നീയും ആ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുക ഭൂമിയുടെ 13 ലക്ഷം ഇരട്ടിയുള്ള സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു മരങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു പാമ്പും മെലിയും പശുവും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും
മുസ്ലിം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അനുസരണമുള്ളവൻ എങ്ങനെ അനുസരിക്കും ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ അറബി പദം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം കാരണം ഗുരുനാഥന് ഏറ്റവും അനുസരിച്ച ശിഷ്യനായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഏറ്റവും അനുസരിച്ച ശിഷ്യൻ അനുസരണം എന്ന സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടോ അവനൊക്കെ ഭാഷാപരമായി മുസ്ലിമാണ് ഭാഷാപരമായി മുസ്ലിമാണ് മതത്തിന്റെ സാങ്കേതിക ശബ്ദത്തിൽ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുസ്ലിം ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ശ്രീദേവി എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ആമിനാക്കല തൊപ്പിയിടല അല്ല അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിൽ ബലാത്കാരമോ പരിവർത്തനമോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഓ നന്നാവുക സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാവുക ദൈവത്തെ മാത്രേ എഴുതി ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ കല്ലും മുള്ളും മുരടും മൂർക്കൻ പാപം കാഞ്ഞിരക്കുറ്റിയും മാൽത്തറകളും മക്ബറുകളും ജാതങ്ങളും പുണ്യപുഷ്പങ്ങളും മണ്ഡുവരങ്ങളും സ്ത്രീ കോവിലുകളും ഇതൊന്നും എനി ഞാൻ ആരാധിക്കുകയില്ല എന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനയല്ലാതെ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കുന്നതോടെ അയാൾ മുസ്ലിമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം സ്വീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചേ ജീവിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും പുകവലിക്കില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കള്ളു കുടിക്കില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പലിശ വാങ്ങില്ല ഞാൻ ഒരാളെയും കൊല്ലുകയില്ല ഞാൻ ഒരാളോടും ചിരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരാളോടും പിണങ്ങുകയില്ല ഞാൻ ഒരു അമ്മയെയും വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരു അച്ഛനെയും വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണ് മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ ആചാര്യ ദേവോ ഭവ അതിഥി ദേവോ ഭവ അങ്ങനെ സ്മൃതിയിലുള്ള വിശുദ്ധ ഉറാൻ പറഞ്ഞു കുറാലി ഉടനീളം അച്ഛനെ അമ്മ അമ്മയുടെ ഉമ്മാന്റെ കാലടിയിലാണ് മോനെ നിന്റെ സ്വർഗം മക്കളെ അതുകൊണ്ട് കള്ളു കുടിച്ച് അമ്മയെ കൊല്ലാൻ അല്ല നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന താങ്ങിയെടുക്കുന്ന സ്വന്തം അമ്മയെ കാമാസക്തിയോടു കൂടി നോക്കി ബലാത്സംഗം ചെയ്തൊരു മകന്റെ കഥ കേരളത്തിലിടെ ഉണ്ടായി നാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് സങ്കടത്തോടു കൂടി സംഘാടകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വാചകമുണ്ട് ഞാൻ ഏറെ വേദനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കും മദ്യപാനം ഒരു തിന്മയാണെന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആരുമില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മതസമൂഹങ്ങളുടെ ആഘോഷ ദിവസമാണ് എന്ന് തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായി പറയാം ക്രിസ്തുമസിനാണ് അത്രയോ ചാലക്കുടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാലക്കുടി ചാലിട്ട് കുടിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓണത്തിനും വിഷുവിനുമാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മതപണ്ഡിതന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കണം മതം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ആ മതാദോഷത്തിന്റെ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ണുപിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അച്ഛനമ്മമാർ ഉപദ്രവിക്കരുത് കണ്ണുപിടിക്കരുത് എത്ര കോടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യപാനികൾ കേരളീയരാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യട്ടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ് എല്ലാ മതങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക അരി കൊടുത്ത് ചോറ് കൊടുത്ത് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ച് മതത്ത് കുട്ടുക ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലവ് ജിഹാദ് ആ പദം പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ജിഹാദ് എന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഒരു പദം ലവ് എന്നത് സ്ഥാനമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഒന്നാ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഒന്നല്ല വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ലവ് പരിശുദ്ധമാണ് വിവാഹേതര ബന്ധത്തിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ സ്നേഹം അസ്ഥാനത്ത ലവ് ജിഹാദ് എന്നത് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമാണ് കാരണം ജിഹാദ് എന്ന മതത്തിനകത്ത് നിങ്ങളും പഠിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ തീവ്രവാദികളും പഠിച്ചില്ല അതിന്റെ കുഴപ്പം അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം യുദ്ധമില്ലാത്ത ഭൂമി എന്നാ അതൊന്നും യുദ്ധമുള്ള ഭൂമി അല്ലേ ആരാ കുഴപ്പക്കാർ അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധമില്ലാത്ത ഭൂമി എന്നാ എന്നത് യുദ്ധഭൂമി അല്ലേ ആരാ അതിന്റെ കുഴപ്പം നമ്മളാ നമ്മുടെ കരങ്ങളാ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതാ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാമത്തെ വചന മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല കാരണം എന്താ സത്യവും അസത്യവും ഇവിടെ വേർതിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യമേ വിജയതേ ഏതോ ധർമ്മസ്ഥതോ ജയ എവിടെ ധർമ്മമുണ്ടോ അവിടെ വിജയമുണ്ട് അപ്പൊ സത്യം അസത്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം ആരെയും നിർബന്ധിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ അവകാശമേ ഉള്ളൂ അടിക്കാൻ അവകാശമല
ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു ഹിന്ദുവായി ജനിച്ച് ഓശ്വര ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിയാണ് അങ്ങനെ വളർന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെതാണ് അങ്ങനെ ശബരിമലപ്പനാണ് മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് അവിടുത്തെ വിശ്വാസവും ആചാരവുമായിട്ട് ജീവിച്ച് ഓച്ചിലൊക്കെയാണ് ദർഗ പൂജിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്ക അല്ലാതെ പ്രമാണം പഠിച്ചിട്ടില്ല വേദം പഠിക്കാത്തതെന്തോടോർജനം മൂടിക്കിടക്കയോ മർത്യന്ന് മാനസം വേദം പഠിക്കാത്തതെന്തോടോ ദുർജനം മൂടിക്കിടക്കയോ മർത്യന്ന് മാനസം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എഞ്ചിനീയറാക്കി ഡോക്ടറാക്കി എം ബി ബി എസ് പാസ്സാക്കിച്ചു പക്ഷേ വേദപണ്ഡിതനാക്കിയില്ല വേദപണ്ഡിതനാക്കാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരില്ലാതെ പോയി വേദ വേദ പഠനം ഇവിടെ നശിച്ചുപോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്മ തല്ലി വേദ പഠനം ഇവിടെ നശിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തല്ലി തല്ലി വേദങ്ങൾ ശരിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാമായിരുന്നു ഒരച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് ഇത് പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഹിന്ദുവിനോട് വിരോധം തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് വിരോധം തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യരോടും വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്നെ വളർത്തിയത് ഈ ഖുറാന് ആ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് വേദ അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെള്ളം കിടക്കാത്ത കലവറകളായിരുന്നില്ല വേദം കാരണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പൂർവ്വ വേദങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു പൂർവ്വ വേദങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കമ്പ തല്ലേണ്ടവരല്ലെന്ന് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഓച്ചറയിലെ മഹാസൗഭാഗ്യത്തിൽ ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നു ഏകദൈവം ഏകാരാധ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാക്കി മാറ്റിയ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ തുക എന്താണ് എനി മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ അത് നിങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമെങ്കിൽ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനോട് പറയാം സന്താനങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വരന് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ മടിയുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരാളോട് എനിക്ക് കുട്ടിയെ തരണേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥവും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളെ കൊടാനും കൂടി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വരനോട് കൊടാനും കൂടി മനുഷ്യർക്ക് കണ്ണു നൽകിയ ഈശ്വരനോട് കോടിക്കണക്കിന് കണ്ണു നൽകിയ ഈശ്വരനോട് നമ്മൾ കണ്ണ് കാഴ്ച തരണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പോലും കണ്ണു കൊടുത്താൽ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തോട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഇത് തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്തനായിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ഇപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രതിമയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ലോകത്ത് പ്രതിമയില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ആചാര്യനാര മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രതിമ തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിപ്ലവമല്ല ഒരു കലാപം വരെയില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ടും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രതിമ തകർത്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും കൊല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒറീസയിൽ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു പുറപ്പാടിലെ ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സൂത്രം എന്താ മിസ്ലിം ദേശത്ത് നിന്നും അടിമ ഭവനത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നവരായ ഞാനാകുന്നു സാക്ഷാൽ ദൈവം അതുകൊണ്ട് മേലെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതിന്റെയോ താഴെ ഭൂമിയിലുള്ളതിന്റെയോ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ളതിന്റെയോ ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമ അരുത് ക്ഷിപ്ര ഗോപിയാണ് നിന്റെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നിട്ട് ആ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ ആരാ കുറ്റക്കാര് ദൈവമോ ദൈവ വേദമോ മനുഷ്യന്റെ അറിവില്ലായ്മയോ അതാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് കേനോമിനിഷത്ത് നിന്നിട്ട് ഉപനിഷത്തുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാം കാന്തത്തിലെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് സൂത്രങ്ങൾ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ആരാധിക്കുന്നതൊന്നും ഈശ്വരനല്ല നിങ്ങൾ കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകിയവനും നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മം
ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള താടിയുള്ളവരെ കാണാൻ നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും താടി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ പേടിയായി തീർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹം അഫക്ഷൻ എന്ന് നമ്മുടെ ലവ് എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല അഫക്ഷൻ അത് വേറൊരു തലമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ എനിക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ മതപ്രകാരം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം പ്രകാരം എനിക്കൊരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാനൊരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കും അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് അവിടെ ചതിക്കുക പ്രേമം പരിശുദ്ധമാണല്ലോ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പ്രേമത്തിന് ജാതി മുതലുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധവും പ്രേമവും ഹറാമാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് അത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകള് വേറൊരു മതക്കാരുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേദനിച്ചിട്ടില്ലേ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിതാരക്ഷിതി കൗമാരേ ഭർത്താരക്ഷിതി യൗവനേ പുത്രോ രക്ഷിതി വാർദ്ധക്യേ രക്ഷന്തിസ്തവിരേ പുത്ര സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹിതി അച്ഛന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മകൾ പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അതിനിടയിൽ കാമുകോ രക്ഷിതി എന്നില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രേമം ആര് പ്രേമിച്ചാലും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ ഹിന്ദു പ്രേമിച്ചാലും ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ മുസ്ലിം പ്രേമിച്ചാലും പാപമാണ് ചെയ്യരുത് അതാണ് മതം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല ഇനി ജിഹാദ് എന്നത് അറബി പദ എന്തായാലും അർത്ഥം എന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ത്യാഗം എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം പ്രവാചകന്റെ സന്നിധാനത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയുധ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് റെഡിയായി പ്രവാചകൻ ഉടനെ ചോദിച്ചു നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അവര് കരയുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അവർക്ക് ആരും ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ആരും ഇല്ല നോക്കണേ ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ പറയാ ദൈവത്തിന്റെ പുണ്യം നേടാനാണോ നീ ആയുധ ജിഹാദിന് പുറപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആർ എസ് എസിലെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ ബജ്രന്തുള്ളിലെയോ ശിവസേനയുടെ ഇന്നു സമൂഹത്തിലേതോ ആവട്ടെ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്ത് പെട്ടോലി എന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നീ വേഗം നിന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലൂ എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സേവനവും നീ ചെയ്തു കൊടുക്ക് അതാകുന്നു ജിഹാദ് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സംരക്ഷിക്കൽ ജിഹാദ് വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി മൂന്ന് പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി നല്ല സംസ്കാരം നൽകി അവൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീര് കുടിച്ചു പ്രവാചകൻ പറയാണ് അത് ജിഹാദ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ വചനം ജനങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കൽ ജിഹാദ് ഞാനിവിടെ അഞ്ചാറ് പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയല്ല ഈ കരുനാഗപ്പള്ളി ടൗണിൽ ഈ ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പലപ്പോഴും അമുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ ശ്രോതാക്കൾ ഞാൻ അത് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ അറിയാതെ ജീവിക്കും നമ്മുടെ യൗവനം പാഴായി പോയി നമ്മുടെ ചരിത്രം പാഴായി പോയി നമ്മൾ അറിയാതെ അകന്നു പോയി നമുക്കിതൊന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ഇന്ന് ഇതൊരു വിപ്ലവമാകണം ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഓർച്ചിറയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാസമ്മേളനമായി ഈ മതസമ്മേളനം മാറണം ചിന്തയുടെ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വർഗം നരകം എന്ന രണ്ട് സങ്കല്പമുണ്ട് വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് നമ്മളെ പറ്റിച്ചവർ ചതിച്ചവർ വഞ്ചിച്ചവർ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതാധ്യക്ഷന്മാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളൊക്കെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പലപ്പോഴും നീതി പുലരുന്ന ഒരു ദിവസം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനോട് ശ്രീകിട്ടം പറയാനുണ്ട് അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര അർജുന അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര അർജുന നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം കിട്ടും അപ്പോ സ്വർഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഖുറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ
മുഴുവൻ അമുസ്ലിങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അക്രമമല്ലേ അത് അല്ലെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല കുന്തിപുത്ര നീ ജയിച്ചാൽ രാജ്യം അനുഭവിക്കാം കൊല്ലപ്പെട്ട സ്വർഗത്ത് പോകാം സ്വർഗം ഇനി നരകണ്ടോ ഇനി നരകണ്ടോ നോക്കൂ നരകമുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ക്ഷേത ക്ഷേതോപനിഷത്ത് പറയും ഈശാവാശുപനിഷത്ത് കാണാം അന്തം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാൽ നരകത്ത് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ഏക ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ച് രൂപമില്ലാത്ത ചിത്രമില്ലാത്ത ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത വിഗ്രഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ ദൈവത്തെ സാക്ഷാൽ നമുക്ക് വായുവും വെള്ളവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം നൽകിയ ദൈവത്തെ എന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഉറങ്ങരുത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്കൊന്നാകാൻ ഇതല്ലാത്ത മാർഗമില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഖുറാനിന്റെ ചോദ്യം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടിൽ അന്ന് ചാലുല്ലതീന അമനു അമിനു സ്വാലിഹാത്തിക്കൽ മുസ്ലിം അഭില്ല അന്ന് ചാലുൽ മുത്തീന തെമ്മാടിയും ശ്രദ്ധിക്കണേ തെമ്മാടിയും താമ്പോന്നിയും കൊള്ളക്കാരനും പിടിച്ചു പറിക്കാരനും സുഹൃതം ചെയ്തവനും മരണത്തോടുകൂടി തുല്യമാകുമോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്ന ഗോഡ്സെ രാമഭക്തനെയും ഗാന്ധിജിയും രാമഭക്തനെയും ഈ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു ഒന്ന് മതരാക്രവാദത്തിന്റെ വക്താവ് അതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മതരാക്രവാദം അപകടമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നേ കാലക്ഷത്തോളം അമ്മിയ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ കാലക്ഷത്തോളം അമ്മിയ മുസ്ലിങ്ങൾ അഥവാ പ്രവാചകന്മാർ മൂന്ന് പ്രവാചകൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയെ പോലെ ഇസ്ലാമിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മണ്ണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് രണ്ടാം ഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിം രാജ്യം ഇന്ത്യയായത് ഇന്ത്യയിൽ രംഗീല റസൂൽ എന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു കൃതി സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ സ്വാമികൾ എഴുതി അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് കൈവെട്ടിയ പോലെ ശ്രദ്ധാനന്ദ സ്വാമികളെ കൊന്നു സ്വാമി മഹാനായ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം വാടുകൊണ്ടാ പ്രതിരിച്ചത് അന്ന് ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദിൽ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹർ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു ഇസ്ലാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗാന്ധിജി പിന്നീട് തിരുത്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അബദം പറ്റിപ്പോയി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അതൊക്കെ തീവ്ര ചിന്തകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റ പോയിന്റ് ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധമില്ലാത്ത ഭൂമിനാ രാമൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയും രാമൻ എന്ന പദം രമിപ്പിക്കുന്നവന്ന രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവന്ന തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്നവന്നല്ല ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ രാമൻ ശ്രീരാമൻ കാട്ടുപോകാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഏറ്റവും ദേഷ്യം പിടിച്ചതാർക്ക കോപം വന്നത് ലക്ഷ്മണനാണ് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കാമവിവശനായ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് കാട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്റെ ആവനാടിയിലെ അമ്പ് വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുത്തി പിടിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ അരയിലെ വാളുണ്ടല്ലോ ഘട്ടം അത് അലങ്കാരത്തിനുള്ളതല്ല ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലും ശ്രീരാമൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അവിവേകിയോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന അനുജന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അനുജൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് അമ്പത് ബാധിച്ചു ഏതാ സ്നേഹം കുടുംബ കൊയ്പാട്ട് സ്നേഹം കുടുംബ കൊന്നുപോകും മനുഷ്യൻ രാമഭക്തി കൂടിയ മനുഷ്യർ കൊല്ലും ദൈവഭക്തി കൂടിയ അധികമായ മനുഷ്യർ പരസ്പരം കൊല്ലും അത് സ്ഥാനം തെറ്റി പോകുമ്പോ മനുഷ്യർ പരസ്പരം കൊല്ലും സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹം അതിന് വിട്ടാൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം പോലും അമിതമായി പോകരുത് അമൃതം വിഷമാണ് അമിതമായാൽ എന്നാ എനിക്ക് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രാമൻ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിയില്ല ഞാനും ശ്രീരാമനെ ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു സർവോപരി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും വിദ്യാ വാചാസ്പതി വി പനോടി വാൽമീകി രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴുവട്ടമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചു തീർത്തത് ഏഴുവട്ടം ആ പുസ്തകം വിദ്യാ വാചാസ്പതി വി പനോടി വാൽമീകിയുടെ രാമനെ പറ്റി പറയുന്ന ഹൃദയഹാരിയായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പി പരമേശ്വരൻ വിചാര കേന്ദ്ര ഡയറക്ടർ പി പരമേശ്വരൻ ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ശ്രീരാമൻ ചിത്രകൂടത്തിൽ വന്നപ്പോ ലക്ഷ്മണനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രസക്തമായ അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരോട് ഇവിടെ വെച്ച് പറയണം അതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരണം ഒരു
പോകുന്നതെല്ലാം ജനപ്രഭാ സഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാമായി സുമോർഗനീ ചച്ചുശ്രവണ ഗലസ്തമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പോൽ കാലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാം ലോകം ആലോല ചെയ്ത സാ പോകുന്നിടത്തോടുന്നു ഏയ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മണ എട മോനെ എന്റെ അനുജ നീ നിന്റെ വാശിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നിന്റെ ചിത്രകോപമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് എടാ നീ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്ക് സംസാരക്കാരിണി ആയത വിദ്യയും സംസാരനാശിനി ആയത് വിദ്യയും നീ അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ അത് പറയുമായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ സിംഹാസനത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ വാദിച്ചേ അധികാര കസേരയിൽ ഇരിക്കാനാട്ടോ ബാബരി മസ്ജിദ് ഇഷ്യൂ ആയത് രാമഭക്തി കൊണ്ടല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നിഷ്കാസിതമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം രാമനെന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഈ ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിൽ എങ്ങാനും ശ്രീരാമൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ രാമൻ കോപിക്കും ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തിൽ കാരണം രാമൻ പറയുന്ന വാക്കെന്താ അധികാര കസേര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിന്നൽ പെടുന്ന പോലെയാണ് ആരോഗ്യമോ അത് എളുപ്പത്തിൽ നശിക്കും ഈ കാലയളവിനിടയിൽ എടാ അധികാരത്തിന്റെ അപ്പ കഷ്ടം തിന്നാനല്ല അച്ഛന്റെ കൽപ്പന ശിരസാ വഹിച്ച് കാട്ടിൽ പോകുന്ന ഭക്തനായ ഒരു മകൻ അതാണ് രാമൻ അതാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആർ എസ് എസിന് അതാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബി ജെ പിക്ക് അതാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശിവസേനക്ക് അതാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പൂപ്പുരപ്പുണ്ടന് അതാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സിമിക്ക് അതാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അൽഖായിദക്ക് അതാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന് നെതന്യാവിന് ഏരിയൽഷാരോട് അതാകാത്ത കാലത്തോളം നമ്മൾ തമ്മിൽ തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിഡന്റിലോ ഒരു അറ്റാക്ക് ഒന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരല്ലേ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത കോപിക്കുന്ന എന്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ കുറെ ആളുകൾ രൂക്ഷമായി നോക്കി എവിടെ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും എന്താവണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്കൂളിന്റെ സമീപത്തൂടെ പോയപ്പോ എന്നെ ഇല്ലാതെ നട പോകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കേൾക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു സാധാരണ കാട് മുളയ്ക്കൽ പറമ്പിലാണല്ലോ ഇയാളുടെ മുഖത്താണ് കാട് മുളച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ലോകം പക്ഷേ ഞാൻ ആ കുട്ടികളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു വരും ആ സ്കൂൾ അധികൃതരോട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവരോട് ആ കുട്ടികൾ വർഗീയവാദികളായി പോകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിച്ച ആൾ ആരാ 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 രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗൂർ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിന്റെ കാര്യം ഏതാ സലീം ഖാന്റെ കാര്യത്തിനേക്കാൾ വിൽപ്പണ്ട ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിന്റെ താടി ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ വർഗീയവാദിയാണോ ഭീകരവാദിയാണോ ഈ സഹോദരൻ താടി നെറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീകരവാദിയാൻ കഴിയോ താടി ഇത് ജീവനില്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത മീൻസ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഇതിന് പഠിപ്പുണ്ടോ രോമത്തിന് പഠിപ്പുണ്ടോ രോമത്തിന് വിദ്യയുണ്ടോ രോമം എങ്ങനെ ഫാസിസമാകും പ്രിയപ്പെട്ടവര് മനസ്സല്ലേ ഫാസിസ്റ്റ് ആകുന്നത് അല്ലേ മനസ്സല്ലേ ഫാസിസ്റ്റ് ആകുന്നത് എങ്കിൽ തലമുടി നീട്ടിയാൽ ഏത് മുടി നീണ്ടാലാ തീവ്രവാദിയാകും ഇവിടെ മാത്രം നീണ്ടാലാണോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് മനുഷ്യകുലം എന്താ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഇവിടെ ഭൂമാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാല കയറിയപ്പോ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തത് ആ പുസ്തകം എന്തിനാ എടുത്തെന്നറിയോ ചുമ്മാതല്ല ആ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ലോക പ്രസിദ്ധരായ അവർക്കൊക്കെ താടി ഉണ്ടായി ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചാസിദാർവി നീണ്ട താടി ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ ഒന്നിലധികം പുസ്തകം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ താടി എത്ര നീളമുള്ളതാ ചട്ടം ബിസ്വാമികൾ എത്ര നീളുണ്ട് ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഭീകരവാദി ബില്ലാതെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മീഡിയകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അങ്കലാപ്പ ഇനി ഈ താടി എന്തിനാ അതും നിങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താടി നോക്കി എന്തിനാ സെലിംഗ ഇങ്ങനെ താടി നോക്കി അറിയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മന്ത്രി ഒരു ദൂതനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുക ആ ദൂതനെ മാനിക്കേണ്ടതില്ലേ ഇല്ലേ ആ ദൂതനെ ആദരിക്കേണ്ടതില്ലേ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് താടി നീട്ടണം അത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ആണ് പെണ്ണിനെ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ താടിയെ വിമർശിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകളോട് ആൺസിമോ പെൺസിമോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ
ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തോടും താടി കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ അപൂർവമായ ഈ ലോകം കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താടി വിമർശിക്കേണ്ടതല്ല ആദരിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല താടി ഒരാൾക്കണ്ട പേര് ഉൾപ്പെടെ പക്ഷെ ഇന്നത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതും മാറണം ഇതും മാറണം പിന്നെയോ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കും ആകാശത്തുള്ളവർ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും മഹമ്മദ് നബിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിദേശീയനായ ഒരാചാര്യൻ വരും ആ ആചാര്യൻ മഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ ക്യാതി നേടും ലിംഗച്ചേദിന കൃഷ്ണദ്വൈബായന വേദവ്യാസൻ ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറ്റൂല എന്നുണ്ടോ എന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടേ എന്നെ അധ്യക്ഷൻ നിർത്തിക്കണം എന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടേ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നതിൽ എനിക്ക് അടങ്ങാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലേ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്താ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് പലരെ കുറിച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ശരിയല്ല ഇപ്പൊ ശ്രീധരൻ പിള്ള ബി ജെ പിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീധരൻ പിള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഗോപാലൻകുട്ടി മാഷി കേസരിയുടെ പത്രാധിപർ എന്റെ അയൽവാസി കേസരിയുടെ പത്രാധിപർ എന്റെ അയൽവാസി ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി ഞാൻ ഗുരുതുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾ വേദി പങ്കുവെക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനും അദ്ദേഹം എനിക്കും പലതും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശിവഗിരി ആശ്രമത്തിലെ സുഹൃദാനന്ദ സ്വാമികളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി ഗുരു അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമി യോഗികൾ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ പറയുന്നത് വേദ പണ്ഡിതന്മാരുമായി നമ്മൾ ഇരിക്കുകയും വേദ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലോകത്ത് ഏതേത് ആചാര്യനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മുസ്ലിം പല്ല് തേക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി അഞ്ചു നേരവും ദന്തശുദ്ധി വരുത്തണമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ അഞ്ചു നേരവും ദന്തശുദ്ധി മീശ വെട്ടി ഒരുക്കണം താടി നീട്ടണം ഡ്രസ് നരിയാണിയുടെ താഴെ പോകരുത് പല കാരണങ്ങളാൽ ഡ്രസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ ഇട്ട പാൻസ് അലക്കാൻ അമ്മമാർ മരിച്ചു ആ ഡ്രസ് അലക്കിയാൽ ചളിയും എന്തൊക്കെ കാട്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നരിയാണിയുടേതായ ഡ്രസ് പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയരുത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ ചതിക്കരുത് പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടരുത് ഇസ്ലാം പറയാൻ നിന്റെ അയൽവാസി എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ വീടിന് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ വീടിന് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഇസ്ലാം എന്താ പറഞ്ഞോ അന്യ മത സമൂഹത്തിൽ പെട്ട എന്നല്ല മനുഷ്യരായി നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് ആർക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ പറമ്പിലേക്കും വീട്ടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കും കടന്നു പോകുന്ന കാറ്റിനെ വലിയ കോമ്പൗണ്ട് വാളിനാക്കി നീ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അയൽവാസിയുമായുള്ള ഇരുപത് ബാധ്യതകളിൽ ഒന്നാകുന്നു നിനക്കത് നോക്കണം വലിയ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കിട്ടി നീയും ഞാനും രണ്ട പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വരം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം അതോടൊപ്പം പ്രവാചകൻ പറയാൻ ആരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അൽ മുസ്ലിം മത്സരിമൽ മുസ്ലിമോ നമ്മൾ ഇസാദിമയതി ഒരു മുസ്ലിമാരാ എന്റെ കൈകളിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെയും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അടിക്കരുത് എന്റെ കൈകൾ നിങ്ങളെ തലോടാനുള്ളതാണ് സ്വാന്തകത്തിന്റെതാണ് എന്റെ നാവുകൾ സെക്സ് പറയാനുള്ളതല്ല അസഭ്യം പറയാനുള്ളതല്ല എടാ പോടാ വാടാ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ളതല്ല അല്ല 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 നല്ല വർത്തമാനം ഖുറാനിൽ രണ്ടാം അധ്യായം എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം മനുഷ്യരോട് നല്ലതേ പറയാം നല്ല സംസാരം നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ട ആ എടാ ദേശന്റെ മോനെ നീ എവിടെയായിരുന്നു പാടില്ല ഒരു വേദവും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് അതാ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയെ ആഹരിക്കുന്നവർ മുസ്ലിം അല്ല കണ്ടോ അയൽവാസിയുടെ മതം പറഞ്ഞില്ല ജാതി പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമതായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിനെ തൊട്ടടുത്ത മുസ്ലിം പേടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അവർ മുസ്ലിം അല്ല അതായത് അച്ഛനെ എന്നെ പേടിക്കും സ്വാമിജി എന്നെ പേടിക്കും ഈ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുകയും സ്വാഗതം പറയുകയും ചെയ്ത നടേശൻ സാർ എന്നെ പേടിക്കും എന്റെ അയൽവാസി എങ്കിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ നിർഭയത്വം പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമോ ബഷീറയെ മാധവട്ടം വിളിച്ചു ബഷീറയെ എന്റെ മോള് സുമതി വിവാഹപ്രായം എത്തിയ എന്റെ മോള് സുമതി എടാ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക
പൊന്നാനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സ്ഥലം എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം ഉപ്പ്യക്ക ഡെയിലി കുടിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവരെ ചിന്തിക്കണം വളരെ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ വേലി തന്നെ വളർത്തു തോന്നുന്നു മതസമൂഹം തന്നെ നശിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ക്ഷമിക്കണം അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ക്ഷമിക്കണം മതാധ്യക്ഷന്മാർ ശക്തമായി മതം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ തകരാർ നമുക്ക് നല്ലതുണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനുസ്മൃതിയിലെ എട്ടാം മതിയായി വ്യവിചാരം പാടില്ല എട്ടാം മതിയായി പറഞ്ഞു സ്വാമിജി പറയണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗരതി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം മദ്യപാനി പതിതനാണ് എന്ന് വേദം പറഞ്ഞു മദ്യപാനി സ്വർഗം അവകാശപ്പെടുത്തുകയില്ല അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടർമാരാരാ ആരാ ആരാ പള്ളിയിലച്ചനോട് ഈ പിന്നെ അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടർ ചോദിക്കാ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ യേശു കുസു മദ്യം വിളമ്പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പിരിറ്റ് മതിയാക്കി കൂടെ ബൈബിളിൽ അത് മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ പറയും ബൈബിൾ പ്രകാരം മദ്യം പാടില്ല യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച മദ്യം പാടില്ല എന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലും മദ്യം വിളമ്പിയവനാക്കിയത് ജൂതന്മാരാണ് ആ ജൂതന്മാരുടെ കൈകടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ദൈവ നിവേശിതം എന്നുറപ്പുള്ള ദൈവ പ്രോക്തം എന്നുറപ്പുള്ള ഗ്രന്ഥം ലോകത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ വേദങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വേദമായി ഖുർആാനിനെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കണ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ മഹിമ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ ദാമ്പത്യം പങ്കുവെച്ചു ഒരു പണക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്കിടയിൽ ഒറ്റ സ്ത്രീയെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇതൊക്കെ നട്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനമ്മമാരെ മക്കളെ നല്ല നിലക്ക് പോറ്റാത്തോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടിയായ കാവ്യാമാധവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് ആവോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സ് നടി നടന്മാർക്കിടയില്ല കേരളത്തിലെ കുടുംബകോടതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് നടി നടന്മാർക്കിടയില്ല അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പ ജീവിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല നല്ലൊരു ഭർത്താവാകാൻ എളുപ്പമല്ല നല്ലൊരു ഭാര്യയാകാൻ എളുപ്പമല്ല ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അനുസരണയുള്ളവളായി അല്ലെ ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന പെണ്ണായെന്ന് അതുണ്ടാകരുതെന്ന് ഇസ്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ലോകത്തെ നന്മ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചു എന്താ ഞാൻ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്താ നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് ഹിന്ദു മതം എന്താണ് സ്വാമിജി പറയും ക്രിസ്തുമതം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഈ മതങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് സാക്ഷാൽ ഒറ്റ മതേ ഉള്ളു സൂര്യൻ സൂര്യൻ സ്വീകരിച്ച ഒരു മതം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ മതം ചന്ദ്രന്റെ മതം അതിനെന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇന്റർസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജനശാബ്ദി കൃത്യസമയത്ത് വരാറുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ടാ സൂര്യനോ സൂര്യൻ എന്ന് വരെ ഒരു മിനിറ്റ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൃത്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ദൈവീക ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ സൂര്യൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തിൽ വരാതിരിക്കുന്നത് അതായത് ആറ് മുപ്പതിന് ഉദയം എന്നാൽ ആറ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനും വരില്ല ആറ് മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാതിരിക്കുകയുമില്ല ആറ് മുപ്പതിന് കൃത്യമായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാ കൃത്യമായിട്ട് ഉദിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് അസ്തമിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ മുസ്ലിമാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം എന്ന ഇത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറിവുള്ള ഒരു അറിവല്ല കേട്ടോ ഇത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമായ വക്കം മൗലവി കെ എം മൗലവി സിദി സാഹിബ് അതുപോലെ പ്രഗൽഭര മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് അവരൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ ഇ മൊയ്ദ് മൗലവി സാഹിബിനെ ഒക്കെ നയിച്ച പ്രസ്ഥാനം കെ ഉമർ മൗലവി സാഹിബിനെ നയിച്ച പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ അതായത് ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ മതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യത്തിൽ മതം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അബദ്ധം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങളിലും ഏതേത് കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന
വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കും വശപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത എന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഭാരത പര്യടനം നടത്തി നിലനിർത്തിയ ആ പൈതൃകം എവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരെ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കാം ഇസ്ലാം തുറന്ന പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതാ സൂര്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കെ സൂര്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൂര്യൻ കൃത്യമായി മുസ്ലിമാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമി നക്ഷത്രം പക്ഷിമൃഗാദികൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആകാശം മുസ്ലിമാണ് സൂര്യൻ മുസ്ലിമാണ് ചന്ദ്രൻ മുസ്ലിമാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളും മുസ്ലിമാകൂ ഒരാൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കള്ളുകുടിക്കാത്ത മാധവൻ അക്കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിമാണ് വ്യഭിചരിക്കാത്ത സുരേന്ദ്രൻ ആ കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിമാണ് അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഭാസ്കരൻ ആ കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിമാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിമാകുക മുസ്ലിമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകുക സകല ധർമ്മത്തിന്റെയും പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാവുക അതാകാൻ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ചെരമാൻ പെരുമാളിന്റെ പള്ളി കൊടുത്തത് ആരാ ഇവിടുത്തെ ബഷീറ മുഹമ്മദ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളാണ് അല്ലേ ഈ കണ്ടതെല്ലാം നിലനിർത്തിയ അവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനി മേലിൽ ഒരു തീവ്രവാദിക്കും നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ കഴിയരുത് ഒരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് നമ്മൾ പോകരുത് ഒരു ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് നമ്മൾ പോകരുത് നമുക്ക് പോപ്പുലർ ഫണ്ടിന്റെ പ്രസംഗവും വേണ്ട നമുക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രസംഗവും വേണ്ട ക്ഷമിക്കണം നമുക്കൊരു തീവ്രവാദികളുടെ പ്രസംഗവും വേണ്ട നമുക്ക് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന മനുഷ്യത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുടെ പ്രസംഗം മതി വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന ആരുടെയും പ്രസംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതോടൊപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ആ അപേക്ഷ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലെ രക്ഷയാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷ അതിന് ഏകത ഈ വാരാധന മസ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാൻ കാരണം ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഭർത്താവിന് പ്രശ്നമില്ല ഭർത്താവിന് വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഭർത്താവിന് മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ട ഭാര്യയുടെ മനസ്സും ശരീരവും മറ്റൊരു പുരുഷന് സമർപ്പിച്ചാലോ സഹിക്കുവോ പൊറുക്കുവോ സ്വന്തം ഭാര്യ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ കിടപ്പറ വന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുവോ സഹിക്കുവോ അതുപോലെ ദൈവം നൽകിയ വണ്ണം ദൈവം നൽകിയ വായു ദൈവം നൽകിയ സൂര്യൻ ദൈവം നൽകിയ ചന്ദ്രൻ ദൈവം നൽകിയ കൈ ദൈവം നൽകിയ കാല് ദൈവം നൽകിയ ഹൃദയം ദൈവം നൽകിയ കണ്ണ് ദൈവം നൽകിയ കാത് ദൈവം നൽകിയത് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇത് അപകടമാണോ ഇത് അപകടമാണോ ഈ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ എന്തറിയോ സർവ മനുഷ്യരുടെയും അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് സ്തുതി പരമകാരുണ്യനായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥ നിനക്ക് സ്തുതി സകല ലോകങ്ങളുടെയും തമ്പുരാന ഏകകോശ ജീവിയായ ഹമീബ മുതൽ ബഹുകോശ ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗലത്ത് വരെ സിദ്ധിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥ നിനക്ക് സ്തുതി ഇതാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയാൻ ഗുജറാത്ത് എത്ര പെൺകുട്ടികളെ കുത്തിപ്പിളർന്ന് തൃശ്ശൂരത്തിൽ എത്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നു മാറാട് എത്ര എത്ര മാലേകാവ് സ്ഫോടനം സംശോധ സ്ഫോടനം താജൻ ഇന്റർനേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും മതത്തിന്റെ പേരിലല്ലോ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയുടെ ബ്രിട്ടന്റെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ അച്ചുതണ്ടുകൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലെയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾക്കൊന്നും മതുവായിട്ട് ബന്ധമല്ല മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായ കുഴപ്പമാണിത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം ഉജ്ജ്വലമായി തീരും എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഉജ്ജ്വലമാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം എനി ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണകളിലോ ആലിംഗനം ചെയ്തു ബാല നീ എന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ബഷീറേ നീ എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലം തെറ്റി നടന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹു ഒന്നാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാൽ ഈ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം ഈ ഒരു മെസ
ആശയം വെട്ടി തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാനോട് അഗൈതവമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ അലഹമില്ലാണ് സർവസ്തുതിയും ഈ മനുഷ്യരോട് ഒന്നടങ്കം ഇനി ഒരു വർഗീയ കലാപം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഇനി ഒരു സംഘട്ടനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഈ സമ്മേളനം മത സൗഹാർദ്ദ ഈ ഈ മത സമൂഹത്തിന്റെ സമ്മേളനം വിവിധ മതങ്ങളുടെ സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇനി ഞങ്ങൾ കല്ലും മുള്ളും മുരടും മുറുക്കൻ പാമ്പും കാതിലക്കുട്ടിയും ആൽത്തറകളും മക്കബറകളും ചാറങ്ങളും പുണ്യപുഷ്പങ്ങളും മണ്ഡപങ്ങളും മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയില്ല സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥരെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ അവൻ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി മനുഷ്യരുടെയും ദൈവമാണ് സിംഹത്തിന്റെ ആനയുടെ പശുവിന്റെ എലിയുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ദൈവമാണ് അവനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങൾ അമ്മയെ നിന്ദിക്കുകയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കൊല്ലുകയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പുകവലിക്കില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പലിശയിൽ ഏർപ്പെടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും മാനവിക വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുകയില്ല എന്റെ കൈ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മേത്ത് വീഴുകയില്ല എന്റെ കൈ ഒരു മുസ്ലിമിനെ തല്ലാനുള്ളതല്ല അത് തലോടാനുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ നന്മകൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം അനുവദിക്കുന്ന പ്രബോധന പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പിരിയണം നന്മ വരട്ടെ നന്നായി തീരട്ടെ ഒന്നിച്ച് മുന്നേറട്ടെ ഒന്നിച്ച് മുന്നേറട്ടെ എന്നിട്ട് ഏക ദൈവം അവതരിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ സമർപ്പണത്തിന്റെ മതം ഇസ്ലാം എന്നാൽ അതാ ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ മതം നിത്യജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായിരിക്കണം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുകയല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ പടച്ച തപ്പുരാനോടായിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ ആ ലഘുപുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കും അത് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വാഹകരാകണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം സമയമില്ല സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്ഥലമാടി അടുത്തതായി പന്മന ആശ്രമം